真言第十九章：行为完全的穷人，胜过说话欺诈的愚昧人。一个人没有知识是不好的，脚步匆忙的难免失足。人的欲望毁灭自己的道路，他的心却恼怒耶和华。财富使朋友增多，但穷人连他的一个朋友也与他分离。做假见证的必难免受惩罚，吐出谎言的必不能逃脱。尊贵的人，很多人求他的情面；慷慨施赠的，人人都做他的朋友。贫穷人的兄弟都恨他，他的朋友更疏远他。虽然他多多恳求他们，他们却不理会。得着智慧的，爱惜自己的性命。保持明达的必得益处，做假见证的必难免受惩罚，吐出谎言的终必灭亡。愚昧人生活奢侈是不相称的，何况奴仆管辖领袖呢？人的名讳使他不轻易动怒，宽恕别人过失的是自己的荣耀。王的愤怒好像狮子的吼叫，他的恩宠。如同草上的朝露，愚昧的儿子是父亲的祸患，吵闹的妻子好像雨水不停的滴漏。房屋与财富是祖宗遗留的产业，唯有明慧的妻子是耶和华所赐的。懒惰使人沉睡，闲懒的人必受饥饿。谨守诫命的，保全自己的性命，轻忽自己道路的。必致死亡。恩待穷人的，等于借钱给耶和华，他所行的，耶和华必偿还。趁着还有指望的时候，要管教你的儿子，不可存心任他死亡。常发烈怒的人，必须受罚。如果你帮助他，就必须一而再帮助他。你要听劝告，受管教。好使你将来做个有智慧的人。人心里的谋算很多，唯有耶和华的计划能实现。人所渴望的就是忠诚，做穷人比做撒谎的人还好。敬畏耶和华的得着生命，他必安居知足，不会遭受祸患。懒惰人把手放在盘子里，连拿食物送回口边也不愿意。责打好讥笑人的愚蒙人，就会变得精明；责备聪明人，他就会明白之事。虐待父亲、赶走母亲的，是遗修可耻的儿子。我儿，你若是停止听受管教，就会偏离知识的言语，无赖做见证，嘲笑公平，恶人的口吞吃罪孽。刑罚是为好讥笑人的预备的。鞭打是为愚昧人的背预备的。